हेलो स्टूडेंट्स दिस इज जगदीप सिंह टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़ सो व्हाट वर वी रीडिंग अपने सेंटेंस पढ़िया सीगा दिस लेक्चर इज फॉर द 6th क्लास द सेंटेंस ये अपने हुन तक पढ़िया सी सेंटेंस होंदा की है जो वर्ड्स नु मिलके बनदा द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो जिस तो अपन पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके सो अपने की कर लिया सी सेंटेंस पढ़ लिया सी सेंटेंस तो बाद अपने फ्रेज भी पढ़ लिया सीगा ਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਡ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਦ ਫਰਸਟ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰਦਰ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ what we will uh, have for the yes now today we will discuss the kinds of the sentences kinds of the sentence means sentence kinni type de hunde ne ede vich dekho jive na ne keh ke first of all we will discuss yes sentences are four types first is assertive sentence interrogative sentence imperative sentence and uh, interrogative sentences sorry the fourth one is should be exclamatory sentence this is not uh, here is a mistake so fourth one is uh, exclamatory sentence here is a mistake not interrogative here would be ex exclamatory sentence okay so first of all today we will discuss the first one assertive sentence assertive sentence ki hunde ne pata assertive sentence hunde ne jive ke apna koi uh, statement de diye for example he is a boy oh ek ladka hai today uh, there would there would be there would not be raining aaj barkha nahi hovegi ek hi agar not aa gaya so koi bhi sentence jide vich positive bhi apa boliye te negative bhi boliye unna nu ki bolde ha apan assertive sentence for example he works in school us school de vich kam karda hai fir ki bol dunga main he does not work in school us school de vich kam nahi karda hai so koi bhi sentence jide jo ki hove positive bhi hon te negative bhi hon unna ki bolde ha apa assertive sentences eh shuru kis naal hunde ne first letter inna da vadda hona chahida capital te end kis naal hunde ne he full stop de naal so what is the definition an assertive sentence says or states something it is known as declarative sentence inu put declarative sentence bhi bol dende ne eh gall bhi tode dhyan ch honi chahiye hai ke assertive sentence nu apan declarative sentence bhi bol dende means declare kar dende hai ki koi cheez ki hai for example this table is so muddy eh jada table hai bahut ganda hai this table is so muddy ja main keh sakda that cloth is totally shabby ke oh bilkul hi patya purana kapda hai that cloth is totally tattered ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਥੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਟ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਯੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਹੀ ਇਜ਼ 15 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਐਨ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਇਦਰ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਅਸਰਟਿਵ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਐਫ ਅਸਰਟਿਵ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਤ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁਣ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਮਾ ਇਜ਼ ਫੈਟ ਜੋ ਰੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੌਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਫਰਮੇਟਿ
सो ए सी ए की सीगा इज आर्टिव सेंटेंस दो नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसिज इंटेरोगेट वट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेरोगेट फस्ट ऑफ ऑल मान लो तुम ने कोई मूवी देखी होएगी जिस विच एक जो क्रिमिनल होंगे उन्होंने फड़ के लाए जाते हैं तो बाद उस तो पुछ गिछ होंगे मीनस उसको इंटेरोगेट किया जाता है सो so, कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी ने उनके बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसिज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होंगे है ये पिछले एक क्वेश्चन मार्क लगेगा तो जी फॉर्मेन होगी वो की होएगी जी फॉर्मेन होगी हैल्पिंग वर्ब प्लस सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑबजैक्ट दैन क्वेश्चन मार्क देखो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आज का क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है डिड यू ड्रिंक द जूस कि तुम्हें जूस पीता सी देखो सब तो पहला की है हैल्पिंग वर्ब वो की है डेड सब तो पहला की है कि हेल्पिंग वर्ब दैन सबजैक्ट आ गया यू दैन वर्ब आ गया ड्रिंक दैन ऑबजैक्ट आ गया द जूस सो इस तरह अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने एक ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेन जो अपन अगे कम आएगी कन्वर्शन वाले नैक्सट देख लो नैक्सट की है वेयर आर यू गोइंग ये की हैगी मीनज तुम कि जा रहे हो ये देख लो ये की है जो वेयर है वो की है डबल्यू एच फैमिली का मैंबर है दैन किया गया हैल्पिंग वर्ब आ गई दैन किया गया सबजैक्ट आ गया दैन किया गया मेन वर्ब आ गई या वर्ब आ गई ये ऑबजैक्ट नहीं है पर पिछे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना हूँ अगे की है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ने यह दो टाइप के होंगे ने एक दैसनो वाले एक डबल्यू एच फैमिली वाले जिम्मे कि इतें ही ये जैसनो अपने जैसनो तो हूँ डबल्यू एच फैमिली फर्क की है मान लो जिद सिर्फ हाँ तो ना के ही जवाब देना है मान लो थोड़ा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछे तो तुमने सिर्फ हाँ या ना के ही जवाब देना उन्होंने आप बोलते हैं जैस और नो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा पूछा डू यू लाइक अ कप ऑफ टी कि तो तुम चाह पीना पसंद करोगे या डू यू लाइक कॉफी कि तो कॉफी पसंद है तो यदा उत्तर किस चीज़ आएगा आंसर किस चीज़ आएगा जैस सर नो हाँ या ना दे देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दी होगी देखो पहली एग्जाम्पल दे रखी है डू यू लाइक कॉफी तो कॉफी पसंद है तो आंसर किस चीज़ आएगा सिंपली यस और नो अगर डबल एच फैमिली आ जाए व नहीं ये नहीं दिता हुआ ओके अगर नैक्सट आएगा ये सारे जैसन वाले ने जिमें इज मदर कुकिंग फूड की माता फूड पका रही है या खाना पका रही है जैस सर हाँ या ना आर वी प्लेइंग हॉकी कि असी हॉकी खेड रहे हाँ जैस सर हाँ या ना सो जो डबल एच ने ये पूरा सेंटेंस बना के अपन दसना पैदा जिद फस्ट ऑप फस्ट पर की आ जाए वेयर आ जाए वट आ जाए वाय आ जाए वैन हू हाओ विच ये सारी की एक डबल एच फैमिली है इसमें याद करना है इसका क्वेश्चन की है वाई आर यू नॉट स्टडिंग तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा एक उत्तर देना पवेगा एक पूरा कंप्लीट सेंस बना के आंसर देना पवेगा तुम की कह सकते हो बिकॉज आई एम टायर्ड क्योंकि मैं थक्या होया हाँ तुम जस्ट नो दे आंसर नहीं दे सकते होर देख लो हाउ आर यू डूइंग हाउ आर यू डूइंग का मतलब है तुम किमें हो वैसे तो की होंगे है हाउ आर यू होंगे पर इतने की लिखा है हाउ आर यू डूइंग इट मीनस यदा मतलब ही सेम टू सेम होंगे कि तुम किमें हो तुम की कहोगे आई एम फाइन तुम ऐसा कह नहीं सकते यस और नो सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किन्ने टाइप के होंगे ने टू टाइप्स के जैस और नो और डबल्यू एच सो ये की दिता होगा ऑलवेज पुट अ मार्क ऑफ इंटेरोगेन एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो मैं कि दसिया कि पिछे ये लाना ही लाना है सो वट इज़ नैक्सट वट इज़ द नैक्सट सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस की होंगे ने जिद कोई कमांड रिक्वेस्ट सुजैशन वगैरह दी जाए मान लो मैं कि कह देव डोंट गो आउट बाहर ना जाओ एक हो गया एक ऑर्डर हो गया जब मैं कहता प्लीज़ गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर कृपा करके मैं एक पानी का ग्लास दे दो ये क्यों हो गया प्लीज़ मीन किसी भी कोई रिक्वेस्ट की गई होडर दिता गया हो कमांड दी गई हो किसी सलाह दी हो जो मैं कह देव यू शुड रीड द सैंस बुक कि तू सैंस बुक पढ़नी चाहिए है तो क्यों हो गया सुजैशन हो गया ज एडवाइस हो गया सो सारिया चीज़ा किस चाहिए ने इंपेरेटिव सेंटेंस के बच्चे एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस और सुजैशन फॉर एग्जाम्पल फोर अ ग्लास ऑफ वाटर एक पानी का ग्लास भर दो कमांड होगी मीनस एक की कह दिता कमांड देती कि एक पानी का ग्लास भरो ऑर्डर के कमांड के ज़्यादा फर्क नहीं हों सो डोंट गैट कन्फ्यूज 
ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਂਟ ਹਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੌੜੋ ਜਾਂ ਡੋਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਨੋਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਈਵਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਨ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸਡਨ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਸਿੰਪਲੀ ਅਡੋਰ ਯੂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫੁੱਲ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀਨਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵਾਟ ਅ ਹੋਰੀਬਲ ਸੀਨ ਵਾਟ ਅ ਹੋਰੀਬਲ ਸਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਵੇਸ ਪੁੱਟ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਹੁਣ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਟੁਡੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਫੋਰ ਟੁਡੇ ਯੈਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੀਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਸਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ 